Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Запасные крылья». На моем канале я рассказываю о том, как я похудела на 94 килограмма, укрепила мое здоровье и улучшила внешность. Подписывайтесь, чтобы жителей нашего чудесного городка стало как можно больше. Во-первых, конечно, я хочу выразить свое восхищение после того, как я вчера ознакомилась с вашими результатами. У меня нет слов. Я, конечно, ожидала, и я читала ваши, ну, как бы промежуточные результаты, но такого отличнейшего результата и такого большого количества людей я просто не ожидала, скажу честно. Мне было очень приятно. Я вот все время вам это говорила, и это чистая правда, что когда вот ты что-то делаешь, ну, как бы стараешься, вот показываешь что-то, то тебе, конечно, очень важен обратный отклик, то есть результаты других людей, потому что сама-то это понятно, я по этой системе похудела, и вообще, и мне, конечно, всегда, я, как я вам говорила, для меня самая большая награда – это когда люди, людям помогла моя система хоть чем-то. Может быть, просто моральной поддержкой, может быть, кого-то вдохновила, может быть, какие-то рецепты помогли, может, какой-то прием поливитаминов, ну вот что-то помогло. И, конечно, я в восхищении. Я посмотрела на ваши результаты, и я в восхищении просто. И я вас от всей души поздравляю с этим прекраснейшим результатом. И у вас так все хорошо получилось. И у тех, у кого пока не получается, вот я читала, что люди срываются, там по ночам из холодильника едят. Вот, вот тут точно моя система вам поможет. Вот я абсолютно в этом уверена. Не нужно отчаиваться, не нужно смотреть назад и ругать себя. Забудьте про это, перешагните это. И пробуйте, пробуйте и пробуйте. Мой девиз слова Черчилля. Успех – это путь от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Да, вы сейчас оступились, у вас что-то не получилось. Наплюйте, забудьте, перешагните через это, идите дальше. Каждый раз пробуйте сначала. То есть не надо тянуть за собой груз вот этих вот печалей и ошибок там вот этого всего. Вы просто поняли, что вам что-то мешает? Постарайтесь это исправить. Может быть, вот у кого сладости, убрать эти сладости из дома на время. Ну что делать, вот если такая ситуация складывается пока не очень удачная. Но самое главное, это снова подниматься и идти. Я вас уверяю, я сама прошла этот путь. Вы же видите, что мне вот не удалось похудеть в молодые годы, но сейчас я достигла этого результата. Почему? Потому что я не пускала руки, я опять поднималась и шла. И результат обязательно будет. Я вас уверяю, те вот, кто пока еще как бы не очень достиг, вы достигнете. Я абсолютно в этом уверена, только не опускайте руки. То есть... Я очень-очень довольна вчерашним подведением итогов. То есть я от вас в восхищении. Вторая часть моего видео – это кусочек о наградах. Помните, я вам говорила недавно, когда сотое видео снимала, что обязательно за большие достижения надо себя вознаграждать. И это очень позитивно. И тогда вы реально воочию видите награду за свои труды. Вот для меня, конечно, 100 видео подряд – это была работа. Я вам все время об этом говорила и просила не обижаться. И сейчас прошу не обижаться тех, кому я не вовремя отвечаю на вопросы, потому что мне просто было мало времени, не хватало времени этого. Я не со зла, не из гордости, нет, просто времени не хватало. И вот э, я себя вознаградила покупкой тостера. Я вам об этом говорила, что у меня тостер уже столетний, и я себе... Купила, О, сейчас покажу, покажу, реквизит приготовила. Вот он, красавчик, вы на него посмотрите, а, в стиле 50-х годов, а, каков, вы посмотрите на него, какой красавец, а, нереальный. Это тостер Винтаж. Делонги, а, я хочу вам рассказать, ну, коротенькую, конечно, историю, а, относительно, вот так вот. опять как это, княжна Тамара молодая, карак выходит за, за водой, так, на плече. Красавец, да? Я вам всегда говорю, говорила и буду говорить, и не устану говорить. Во всем плохом всегда есть что-то хорошее. Сейчас мы оказались в ситуации карантина, мы не выходим из дома, и все магазины, которые продавали бытовую технику, они сейчас закрыты. Но остались интернет-магазины. А в интернет-магазинах на многие товары, вот я, например, на Валберсе покупала, и вот эти, мне очень хотелось тостер в стиле, мне вообще очень хочется вот этот стиль 50-х годов. И вот этот тостер, он так и называется, вот эта серия, она так и называется винтаж. Прямо вот такое название, чисто конкретное название. Ну, красавец, да? Просто вот я в восторге от него. Ну, прям вот эта форма изумительная такая. То есть я в восторге от своего тоста. 
И теперь я буду каждый раз на него смотреть, им пользоваться и помнить, что я достигатор, что я свою цель достигла, 100 видео каждый день, ни разу не отступила от нее. И вот это подтверждение тому, что я умею достигать цели, что у меня есть дисциплина, и я умею заканчивать начатое. То есть то, что... Ой, ну красота. Просто я на него смотрю и любуюсь. И вот как было дело. Все магазины сейчас, особенно вот на Валберсе, резкое снижение цен произошло. И вот этот тостер, который я давно смотрела, но он стоил почти 7 тысяч. 7 тысяч почти, 6 900 что ли, как-то вот так. И я, конечно, на него только смотрел. А сейчас я купила его за 3500 рублей, потому что цены снизили вдвое. И я знаю, что это не фальшивые цены, потому что я смотрела этот тостер Долонги, вот именно эта серия, потому что мне очень захотелось винтаж в стиле 50-х, и я смотрела в других магазинах, и вот видите, я как бы с одной стороны все это ужасно, карантин, вот это все изоляция, а с другой стороны, вот пожалуйста, то есть во всем плохом есть всегда, ой, ой, поставлю сейчас, есть всегда что-то такое хорошее, красавец, мой красавец. И опять вторая часть Марлезонского балета, а когда я купила тостер, мое вознаграждение, мой красавчик, то я э, как-то само собой мне подумалось, и опять вспомнили слова Карнеги, что если тебе достался лимон, сделай из него лимонад, а не печалься и не убивайся. И я подумала, подумала и решила, поскольку у меня вроде как тостер уже теперь есть, доделать ремонт на кухне. Кто читал мой дневник, те знают, что два года назад я решилась на беспримерный подвиг сделать ремонт в квартире переклеить обои, положить линолеум, там, ну, то есть плентуса приделать, все такое. Раньше, конечно, когда был жив муж, занимался этим он, ну, я, конечно, помогала, но, как бы, сами понимаете, некоторые работы я не знала, как там пилить, сверлить, то есть для меня это было, конечно, терра потому что при живом муже женщина, как правило, редко занимается такой работой. Но, к сожалению, теперь я вынуждена делать все сама. И вот опять, как сказать, к сожалению, с одной стороны, конечно, вы не представляете, как мне было трудно вот это все делать самой, как бы вот таскать на себе со строй рынка, я все это таскала, всякие плентуса, там вот эти соединения. Зато теперь я знаю, что такое стусло. Кто из вас знает это слово? А я не просто его знаю, я умею им пользоваться. И я узнала много нового. И я смогла, теперь я, знаете, сначала было тяжело, а зато теперь я горжусь, что я одолела. Но меня хватило только на комнаты. Вот остальное все я не смогла. То есть у меня до такой степени, я, знаете, я была вся в синяках, ссадинах, я была сама как один огромный синяк. То есть один такой здоровый синяк. И меня это так расстраивало, обескураживало, такой вот мой вид, и я очень устала. Вот вы знаете, конечно, мне пришлось таскать диваны, поднимать неподъемные там мебель. Это очень тяжело, на самом деле. Кто не делал, знаете, это тяжело. А у кого сейчас мужья сидят, вот работящие такие, вот знаете, мужья рукастые, вы сейчас подойдите его и поцелуйте в маковку, потому что вот узнаете, почем лихо, фунт лихо, только тогда, когда вам самой все это придется делать. Пойдите мужа, обнимите и поцелуйте, скажите, будь ему дорогой. Ну, я вам рекомендую. И вот я все это делала сама. И обои, и все. А обои еще как на грех метровые, а они тяжелые виниловые, неподъемные. Это было очень тяжело для меня. То есть для меня это был ужасный квест, который я прошла с честью. То есть это, я это все сделала. Но кухню я не смогла. То есть у меня линолеум лежал и обои, но у меня не было сил. Потому что уже вот это кухню все снимать. Вот, а у меня еще на кухне, знаете, не сдвоенные шкаф, Ну, не шкафчики, не одинарные, а они как бы из трех секций состоят. То есть это поднять вообще нереально. Очень тяжело со стены снимать все. А сейчас, смотрите, как получилось. С одной стороны, сейчас мы все сидим дома. С другой стороны, я не могу никого призвать на подмогу, потому что карантин, ну это естественно. И я подумала, а почему бы мне вот это время карантина, раз уже я купила такой чудесный тостер, не использовать для того, чтобы доделать мой ремонт. И сначала это меня, конечно, мысль, она сама по себе у меня появилась, и она меня сначала немного так поднапугала, потому что я когда посмотрела на фронт работ, ведь вы понимаете, что такое линолем? Да, линолем у меня, вон он, в рульку сложенный лежит уже два года. Но чтобы линолем-то постелить, нужно же всю мебель вынести, холодильники вывести. То есть я так посмотрела на свою холодильник-морозилку, думаю... 
Но с другой стороны, это зарядка. Вот сейчас смотрите, что происходит. Все сидят на карантине и толстеют. Я уже читаю это всюду. И сама я, кстати, вот я обратила внимание, как, ведь я только начала тренироваться на улице, а тут бац, а, и дома. А я так подумала, думаю, нет, мне это не понравилось тоже. А ремонт это очень, особенно таскать, клеить обои, там сдирать старые, это очень-очень напряженная работа. И я думаю, что вот как раз карантин, мне кажется, я не знаю, сколько он продлится, мне почему-то кажется, что его еще продлить могут, теоретически, я думаю, могут. И я думаю, что я сейчас займусь этим. Вот я сегодня уже, мои бедные ногти, ну ничего, это дело наживное, ничего страшного. Сегодня у меня уже появились первые синяки, конечно, потому что я уже сняла, утащила из кухни один кухонный шкаф и один верхний шкаф сняла. Ну и сейчас колупаю обои, потихоньку начала отрывать обои. Но в этот раз, слава богу, у меня обои на кухню обычные 50 сантиметров. Не вот эти метровые огромные. Это будет легче клеить, конечно. Вот. И я решила вот сделать это великое дело, пользуясь карантином. То есть я выжму из этого лимона не лимонный сок кислый и противный, а шикарный лимонад сделаю. И вот видите, как в жизни все интересно происходит. Вот, вот вы хотите что-то сделать похудеть, сделать ремонт, вот что угодно. И у вас как-то все не хватает последнего волшебного пинка или какого-то последнего вдохновения. Вот чего-то такого, чего вам не хватает по жизни. И вдруг оно является, а вот он мне, например, оно явилось в виде наградной. Это я его глажу. Он такой приятный. В виде наградного моего тостера. И когда я на него посмотрела и представила, что вот в эту кухню я его буду затаскивать, вот, и мне как-то стало, знаете, так обидно даже за него. Он такой красавец, а я его, так сказать, в такие условия хочу поселить. Мне стало его жалко. Вот, а тем более, что как бы все есть. И клей даже есть. Вот, а обои есть. Ну, не все, а в смысле обои и линолеум. Ну, и плентуса, конечно. Потому что я тогда сразу купила на всю квартиру, когда ремонт делала. И вот за два года я от него отдохнула. Как же он мне надоел, когда я его делала. Вы себе представить не можете. Но потом, вот то, о чем я вам всегда говорю, мне это дало огромный прилив победительской энергии. То есть после этого ремонта я гордо всем говорила. Представляете, что такое? я вот одна, ну вот это все делала, вот пилила, строгала. На стремянку я миллион раз слазила туда, обратно. То есть это было для меня, это сверлить, вы представляете, пилить, это вообще, это не то, что обойки поклеить просто. Ну и линолеум, конечно, ничего приятного в этом тоже нет, линолеум класть, это тоже, это резать этими опасными инструментами. Вот. И после этого я себя чувствовала очень гордо, довольно длительное время. Но сейчас у меня немножко это спало, но я думаю, после, после того, как я кухню отремонтирую, я думаю, что у меня опять появится чувство вот этой нереальной гордости за то, что я смогла вот сама без мужчин, сама смогла, сдюжила все это. И это вселяет, конечно, уверенность в своих силах, то есть это подпитывает. И вот когда ты делаешь какой-то такой огромный проект, то ты думаешь, вот я смогла, значит, я все могу. Не только это, раз я и это одолела, так уж остальное мне расплюнуть. И вот я подумала, что чем вот мучиться, что вот мы там вес наберется, сидя на диване, как нам сейчас рекомендуют, между прочим, я смотрела в средствах массовой информации, вот вам каналы фильмов, какие там, вот сидите на диване, ешьте там еду и смотрите фильмы. Это для нас, для нашего канала совет ужасный, он плохой совет, но такой плохой. Те, кто ремонт не делают, ходите по квартире, тренируйтесь, как я. Вот у меня видео это есть, ходьба для похудения, даже помню, как называется. Посмотрите его и тренируйтесь по квартире, чтобы не набрать вес. А у меня теперь все, я из кухни начала все выгребать, у меня теперь ходьба по квартире отменяется. Потому что у меня все завалено, теперь у меня, как это, я пробираюсь, у меня в комнате все завалено коробками из кухни и пакетами. И, конечно, и кухню-то я освобождаю, а... Как бы все остальное завалю. Поэтому у меня ходьба отменяется. У меня теперь физический труд. Это отдирание обоев, таскание шкафов. Ну, что такое. И вы помните, да, что у меня с 1 апреля свободный график. То есть я буду видео выкладывать. Вот это хорошо, что я, кстати, у меня мысли не было, когда я о свободном графике говорила в сотом видео. Мысли даже не было о ремонте вообще ни одной. 
А сейчас я думаю, что видите, как все это складывается, само как-то вот оно сложилось. То есть у меня не каждый день будут видео выходить, а, ну, по мере возможностей моих. И я сейчас смогу как раз вот эти какие-то свободные появившиеся дни, впервые появившиеся за три с половиной месяца дни, я смогу потребить на благое дело. Потому что, вы знаете, давным-давно пора. Давным-давно было это сделать пора. Да. А теперь я хочу резюмировать мой поток сознания. Во-первых, еще раз выражаю вам восхищение от ваших результатов. Это просто потрясающе. И я думаю, знаете, что такие результаты вас должны просто вдохновить на дальнейшие свершения. Вот просто. А прикиньте, сейчас все сидят дома, кто работает, ну, кто работал, да? Сейчас какая возможность, да, преобразиться, похудеть, как бы сказать, себя привести еще в лучшую форму, а когда на работу все выйдут и ахнут, ахнут. Ведь это тоже так приятно. Я всегда мечтала, когда в школе училась, я всегда мечтала о том, что вот я за лето как похудею за три месяца, как в школу приду, и меня никто не узнает. А сейчас вот у нас действительно это реальная такая возможность. Потому что пока карантин, то да все, и можно то как взяться за себя и прийти, как сказать, преображенными. Вот, это во-первых. Во-вторых, я вот вам хотела сказать о том, что себя обязательно надо вознаграждать, что это правильно. И видите, как я себя вознаградила, это у меня вызвало прилив волну, такую вдохновение, цунами <свят> вдохновение на преображение моего жилища. Вот, это тоже, оно вот так вот работает. Ну, ну и, и третье, третье, конечно, очень важное, что во всем плохом всегда есть что-то хорошее, надо просто оглянуться. Потому что многие люди, которые сначала очень сильно пригорюнились от карантина, <свят> они сейчас по прошествии какого-то времени, я думаю, что они нашли себе занятие, вот вроде меня, да, ведь если бы не вот этот карантин, навряд ли бы я сейчас занялась вот доделкой кухни, это точно, скорее на 99% что нет, нет. А тут вот и тостер, и карантин, все это как-то в одно соединилось, и оно дало мне, ведь это позитивные перемены, вот согласитесь же, то есть я наконец отремонтирую кухню, то есть я считаю это очень позитивным для меня. Поэтому, дорогие друзья, оглянитесь прямо сейчас вокруг, те, кто еще печалится от нашего заточения. Я уверена, что вы, вам что-то что вы увидите, что-то вам подскажет, какие новые совершения вы можете сделать за это время, которому потом, возможно, вы скажете спасибо. Но я тоже точно, знаете почему? Потому что я уже такое все как бы вынесла. И мне уже назад пути нет, то есть я обои уже начала обрывать, то есть мне уже все, мне назад дороги нет, значит однозначно через какое-то время, ну не знаю, сколько я буду ковыряться, и я буду рапортовать о новом, как сказать, достижении отремонтированной кухни. А в конце, как всегда, моя любимая аффирмация. С каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. И даже во время карантина мы можем сделать ее лучше. Пока.